ఈరోజు ఈ స్పెషల్గా నీకు ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనే దాని మీద నేర్పిద్దాం అనుకుంటున్నాను నిన్ను నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవడానికి నీ ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్లో నిన్ను ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే అంశాలు లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తాయి నీ జీవితంలో అసలు నీ జీవితంలో ఎలా ఎదగాల ఏ విధంగా సక్సెస్ అవ్వాలా ఇటువంటి అన్నీ జీవన నైపుణ్యాలు అనే అంశాలు నేర్పిస్తాను ఈ జీవన నైపుణ్యాల్లో నిన్ను నువ్వు ఎలాగ డెవలప్ చేసుకోవాలా ఆయా రంగాల్లో ఏ విధంగా సక్సెస్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్గా ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి లేదా ఆఫీస్గా ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తుంటే ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి ఇటువంటి అంశాలన్నీ నేర్పించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఒక స్టూడెంట్గా ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ని ఎలా అప్లై చేయాలో నేర్పిస్తాను వాట్ ఈస్ లైఫ్ అసలు జీవితం అంటే ఏంటో తెలుసా జీవితం అంటే బీ టు డి అని అంటారు కొంతమంది అంటే బర్త్ టు డెత్ పుట్టుక నుంచి ఛ చనిపోయేంత వరకు మనం ఏం అచీవ్ చేశాము ఏం చేశాము ఎలా బతికాము మన ఎమోషన్స్ ఏంది మన పరిస్థితులు వీటిని జీవితం ఈ బీ టు డి మధ్యలో సి అనే అక్షరం ఉంది ఈ సి అనే అక్షరము చాయిస్ నువ్వే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఆ నిర్ణయాలకు తగ్గట్టుగా నువ్వే జీవించాలి అటువంటి అంశాలని మనకు జీవితం నేర్పిస్తుంది లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తుంది ఉండేది ఒకే ఒక జీవితం ఈ జీవితాన్ని ఆనందమయంగా అద్భుతంగా కష్టాలను సమస్యలను ఎదుర్కొనే దిశలో జీవితాన్ని నడిపించాలి ఇది మర్చిపోకూడదు నువ్వు అందుకని సి అనేది ఛాయిస్ బీకు డీకు మధ్యలో ఛాయిస్ అసలు ఇంకా చెప్పాలంటే ఫ్రమ్ ఊమ్ టు టూమ్ తల్లి గర్భం నుంచి నువ్వు చనిపోయేంత వరకు నీ లైఫ్ ఏంటో గమనించాలి ఒకవేళ నువ్వు నా నలుగురు మోసేంత డబ్బుని సంపాదించవచ్చు నువ్వు చనిపోయే రోజుకి నువ్వు చనిపోయే నాటికి నిన్ను మోసే నలుగురు లేకపోతే నీ జీవితం వ్యర్థమే అందుకనే లైఫ్ స్కిల్స్ నిన్ను ఎలా సక్సెస్ చేయాలా ఏ విధంగా బతకాలా ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలి ఎలా ఎమోషన్ పరంగా డెవలప్ చేయాలి ఇవన్నీ వీటిని నేర్పి నేర్పించడానికి అవకాశం నెక్స్ట్ ఫోకసింగ్ ఫోకస్ చేయాలి ఆ ఫోకసింగ్లో ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చనింగ్ అసలు నువ్వు ఏంటి నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు ఎలా చదువుతున్నావు నీ జీవితం ఏంది నీ పరిస్థితి ఏంది నువ్వు అసలు ఎవరు నువ్వు ఏ విధంగా చేస్తున్నావు దాంతోపాటు సీయింగ్ చూడాలి ఆ దృక్పథం ఎలా ఉంది ఎదుటి వారి పట్ల ఏ విధంగా దృక్పథం ఉంది అదేవిధంగా రీఫ్రేమింగ్ నీ ఆలోచనలో మరింత మార్పు కోసం రీఫ్రేమింగ్ చేసుకోవాలి నిన్ను నువ్వు కేరింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చి తర్వాత వచ్చేసరికి కనెక్టింగ్ నిన్ను నువ్వు కనెక్టింగ్ చేసుకోవాలి ఎదుటి వ్యక్తితో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎదుటి పరిస్థితులతో ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి అందుకని ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో మనం కానీ గమనిస్తే పాజిటివ్ థింకింగ్ కానీ అదేవిధంగా ఆప్టిమిజం కానీ అదేవిధంగా మనకు ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి ఎలా అచీవ్మెంట్ అవ్వాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కానీ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కానీ ఇవన్నిటి గురించి మనకు ఇంటర్నల్గా మనకు అన్నీ నేర్పించే అంశాలు అదేవిధంగా ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉండాలా ఇంట్రా పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఇవన్నీ దీంట్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇంకా లైఫ్ స్కిల్స్ అనే దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ఎకనామిక్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్ ఫర్ లెర్నింగ్ లెర్నింగ్ అబిలిటీస్ని బాగా పెంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఐడెంటిఫై అండ్ సోషల్ స్కిల్స్ సోషల్ అవేర్నెస్ లేదా సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఫిట్నెస్ అండ్ హెల్త్ ఈ విధంగా ఒక్కొక్క అక్షరము లైఫ్ స్కిల్స్లో దాన్ని ఇండికేట్ చేయడానికి మనం గమనిస్తాం ఈ ఫర్ ఎమోషనల్ అదేవిధంగా ఎస్ ఫర్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఏ విధంగా ప్రాబ్లమ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి అంశాలన్నీ లైఫ్ స్కిల్స్ మనకు నేర్పిస్తుంది మిస్టేక్ అండ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ చాలామంది అనుకుంటారు మిస్టేక్ చేయొద్దు తప్పు చేయొద్దు తప్పు చేయొద్దు అంటుంటారు కానీ ఆ తప్పుల ద్వారా అనేకం నేర్చుకోవాలి ఆ గుణపాఠాల ద్వారా అనేకం నేర్చుకోవాలి ఈ ఫెయిలియర్స్ ద్వారా నువ్వు నేర్చుకోవాలి అప్పుడే నువ్వు సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది గోల్డ్ గమనించు ఆ కంసలి లేదా గోల్డ్ స్మిత్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దాన్ని బాగా వేడి చేసి 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 కొన్ని వందల డిగ్రీల టెంపరేచర్ దగ్గర వేడి చేసి దాన్ని కొట్టి 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 దాని స్వరూపాన్ని మారుస్తాడు అప్పుడే దానికి విలువ అటువంటిది కొన్ని మిస్టేక్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి గత అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నప్పుడు జీవితంలో ఎంతో ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొంతమంది మేము సాధించలేము సార్ మాకు సీట్ రాలేదు సార్ నీట్లో సీట్ రాలేదు ఎంసెట్లో రాలేదు పలాన్ దాంట్లో రాలేదు ఉద్యోగం రాలేదు అది మేము చచ్చిపోతాం సార్ మా జీవితం ఇంతే సార్ ఇది చాలా ప్రమాదం ఎందుకంటే నీ చర్మం కాగితం కాదు కత్తితో ముక్కలు చేసుకోవడానికి నీ చర్మం ఎంతో చాలా గొప్పది నీ శరీరం ఎండు కర్ర కాదు కిరోసిన్ పోసి తగలబెట్టుకోవడానికి నువ్వేం చల్లని రూపాయి బిళ్ళవి కాదు రైలు పట్టాల కింద వేసినప్పుడు అది పెద్దదిగా అవడానికి ప్రయోగాలు చేయడానికి అందుకని నీ జీవితం అనేది ఇది ఒక సినిమా కాదు నీ అంతటా నువ్వే దాన్ని ఎండని రాసుకోవడానికి ఎండని కార్డు పెట్టుకోవడానికి ఇది ఒక సినిమా కాదు నువ్వు అద్భుతమైన వ్యక్తి ప్రపంచంలో నీకంటే గొప్ప గొప్పవాళ్ళు ఉండొచ్
ఇటువంటి అన్నీ మనకు నేర్పిస్తుంటాయి ఆపోజిట్ జెండర్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి మనకన్నా ఎల్డర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి మనకన్నా వీక్ పర్సన్స్తో మాట్లాడటం ఎలా ఉండాలి ఇటువంటి థింకింగ్ స్కిల్స్ని లైఫ్ స్కిల్స్తో నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సోషల్ స్కిల్స్ అదేవిధంగా ఎమోషన్ స్కిల్స్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో సోషల్ స్కిల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ని అదేవిధంగా ఎంపతి ఫీలింగ్స్ని సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలనేది సోషల్ స్కిల్స్ బాగా మనకు నేర్పిస్తుంది ఇంకా థింకింగ్ స్కిల్ని కానీ గమనిస్తే ఈ థింకింగ్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలి అదేవిధంగా వచ్చరికి డెసిషన్ మేకింగ్ నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలి ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు చిరాకు విసుగులో ఉన్నప్పుడు ఆందోళన ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు మనము నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు అందువల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి నీలో ఉండాలి నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత శక్తి ఇన్నోవేటివ్గా క్రియేటివిటీగా ఒక ఆలోచన శక్తిని విభిన్నంగా ఆలోచిస్తూ ముందుకు రావాలి అలాగే వచ్చరికి క్రిటికల్ థింకింగ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన ఏ సమస్య వచ్చినా లోతుగా అధ్యయనం చేసే ఆలోచన నీలో ఉండాలి నెక్స్ట్ మరి ఎమోషనల్ స్కిల్స్ అంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్కిల్స్లో ఎమోషనల్ స్కిల్స్గా గమనిస్తే కోప్ ఆఫ్ విత్ స్ట్రెస్ ఒత్తిడి ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఆందోళన ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎలా తగ్గించుకోవాలి అదేవిధంగా సంఘర్షణలు ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఇవన్నీ నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీంతోపాటు కోప్ ఆఫ్ విత్ ద ఎమోషన్స్ మనకున్న ఉద్వేగాలు కోపము అసూయ బాధ నిరుత్సాహం అదేవిధంగా భయము ఇటువంటి వాటిని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఇది లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది నేర్పిస్తుంది ఈరోజు చాలా యూనివర్సిటీస్ కూడా లైఫ్ స్కిల్స్ అనే దాన్ని పాఠాలుగా పెట్టారు ఈరోజు మన కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో మన స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో ఈరోజు మీకు ఇస్తున్నానంటే ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ఇక్కడ చూడు డోంట్ జంప్ ఎనీ స్టెప్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు స్టార్ట్ అగైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆడ ఆడపిల్లనే కాదు మగపిల్లనే కాదు ప్రతి ఒక్కరు ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత వెంటనే లవ్ లేదా మ్యారేజో దీని గురించి అది మధ్యలో కెరీర్ అనే దాన్ని మర్చిపోతున్నారు ఈ కెరీర్ మీ లైఫ్ని మరింత శక్తివంతంగా మార్చుతుంది అందుకని ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత కెరీర్ కెరీర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైనా ఉంటే లవ్ మ్యారేజ్ అటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచించాలి మిమ్మల్ని బలవంతులుగా చేసే ప్రతి ఆశయాన్ని స్వీకరించండి మిమ్మల్ని బలవంతులుగా చేసే ప్రతి ఆశయాన్ని స్వీకరించండి బలహీనపరిచే ప్రతి ఆలోచనను తిరస్కరించండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఒకసారి చెక్ చేసుకో నీలో ఉన్న ఆలోచనలు నీలో ఉన్న నెగిటివ్స్ నీలో ఉన్న నిన్ను వ్యతిరేకించే ఆలోచనలు ప్రతి ఆలోచనని గుర్తించి దాన్ని గమనించు దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయి కలుపు మొక్కల్లాగా దాన్ని ఏరేసి దాన్ని తీసేసే ఆ విధంగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది నీ విజయాన్ని అడ్డుకునేది నీలోని నీ ప్రతికూల ఆలోచనలే క్రింద పడ్డామని ప్రయత్నం ఆపితే చేసే పనిలో ఎన్నటికీ విజయాన్ని సాధించలే అందుకని మనలో ఉన్న ప్రతికూల ఆలోచన దరిసుకోవాలి నెగిటివ్ థింకింగ్ వీటిని గుర్తించి వాటిని ఎలిమినేట్ చేయండి వాటిని తీసివేయండి వాటిని గుర్తించాలి గుర్తించినప్పుడు విజయాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరొక విషయం వచ్చేసరికి ఒక పక్షి బతికి ఉన్నప్పుడు అది చీమల్ని తింటుంటుంది ఆ పక్షి చనిపోయినప్పుడు చీమలు వచ్చి దాన్ని తింటుంటుంది అందువల్ల పరిస్థితి మారుతుంటుంది ఈవెన్ మన పరిస్థితులు కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది అందుకనే జీవితంలో ఎవరిని తక్కువగా మాట్లాడడం తగ్గించి మాట్లాడడం ఇది మంచి కాన్సెప్ట్ కానే కాదు అదేవిధంగా ఎవరిని బాధించొద్దు ఒకవేళ ఈరోజు నువ్వు శక్తివంతంగా ఉన్నావు అనుకోవచ్చు లేదా యవనస్తుడిగా కుర్రవాడిగా ఉన్నావు అనుకోవచ్చు కానీ కాలం నిన్ను మార్చుంది కాలం చాలా శక్తివంతమైంది ఒక్కొక్కసారి నువ్వు వీక్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని గుర్తించుకొని ఎదుటి వ్యక్తితో మర్యాదపూర్వకంగా ఇష్టంగా ఆనందంగా మాట్లాడడానికి ప్రవర్తించు జీవితం కష్టమైందే కానీ సాధించలేని మాత్రం కాదు చాలామంది జీవితానికి చాలా కష్టం సాధించలేం అని రకరకాలుగా ఆలోచనతో ఉంటారు ఆత్మహత్య ఆలోచనతో ఉంటారు బట్ జీవితం కష్టమైందే కానీ సాధించవచ్చు అనే విషయాన్ని మాత్రం మీరు మర్చిపోవాలి గతంలో జరిగిన తప్పిదాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోలేని వారు ఎప్పటికీ అభివృద్ధికి రా అభివృద్ధిలోకి రాలేదు అంటే గతంలో అనేక పాఠాలు గతంలో అనేక ఫెయిల్యూర్స్ గతంలో అనేక అనుభవాలు వీటిని మనం తెలుసుకొని పలాన వ్యక్తిని గుర్తించి ఓహో గతంలో ఆ వ్యక్తి ఇలా చేశాడు అందుకని మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించాలి ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ మనం గతంలో ప్రతి పాస్ట్లో ఉన్న ప్రతి ఎక్స్పీరియన్స్ని ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్లో అన్వయించుకోవాలి ఈ విధంగా చేయగలిగితే సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది జీవితం అనేది నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం కాదు ఏదో నేను తెలుసుకున్నాను సార్ అనేది కాదు నిన్ను నువ్వు నిర్మించుకోవడం నిన్ను మలుచుకోవడం దిస్ ఈజ్ లైఫ్ అందుకని ఉండే ఒక జీవితం ఈ జీవితంలో నువ్వు ఎంతో శక్తివంతంగా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా నువ్వు బతకడానికి ప్రారంభించు చాలా విలువైన ఈ జీవితం ఇది మర్చిపో జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పనికిరాని వాణిగా నువ్వు పరిగణించవద్దు ఎవరిని తక్కువ వాణిగా ఎంచవద్దు ఎందుకంటే చెడిపోయిన గడియారం కూడా రెండు సార్లు ఒక రోజులో కరెక్ట్గా సూచిస్తుంది అందుకని ఏ వ్యక్తిని నువ్వు పక్కన పెట్టవద్దు నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధపడు జీవితం ఎప్పుడు సవాళ
మీరు ఇంకొంత డెవలప్ అవుతారని నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్లో నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను అదేవిధంగా మా ఛానల్ లైఫ్కి ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు ఈ క్లాస్ మరింత ఎఫెక్టివ్గా అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ మా లైఫ్కి ఛానల్ అనే దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి నా లేటెస్ట్ అన్నీ మీకు వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తుంటాయి అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని పరిచయం చేయండి అనేక మందికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే జీవితం చాలా విలువైంది ఈ జీవితంలో దీన్ని అనేక మందికి పరిచయం చేయలేదంటే ఇబ్బంది పడతారు అందువల్ల కమింగ్ డేస్ అనేక వీడియోస్లో వీటిని మీరు ప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి వీటిని చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్